പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എക്സസൈസ് തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് ടുവിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർ ആണ് ആദ്യമായിട്ട് എന്റെ വീഡിയോസ് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമന്റ് ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറന്നു പോകരുത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർ എന്താണ് നോക്കാം ദ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് എ റോളർ ഈസ് എയ്റ്റി ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ലെങ്ത് ഈസ് വൺ ട്വന്റി സെന്റിമീറ്റർ അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു റോളറിന്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഫിഗർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് എ റോളർ റോളറിന്റെ ഡയമീറ്റർ എയ്റ്റി ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഡയമീറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഇതിന്റെ സെന്ററിൽ കൂടെയുള്ള ഈ ഒരു ലെങ്ത് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഡയമീറ്റർ ഇത് എത്രയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എയ്റ്റി ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് ഇറ്റ്സ് ലെങ്ത് ഈസ് വൺ ട്വന്റി സെന്റിമീറ്റർ അതായത് ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടെ വരെയുള്ള ഇതിന്റെ ലെങ്ത് വൺ ട്വന്റി സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഇറ്റ് ടേക്സ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കംപ്ലീറ്റ് റെവല്യൂഷൻ ടു മേക്ക് വൺസ് ഓവർ ടു ലെവൽ എ പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട് അപ്പൊ ഒരു പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കംപ്ലീറ്റ് റെവല്യൂഷൻ എടുക്കുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതായത് വൺ കംപ്ലീറ്റ് റെവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റോളർ ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് ചെയ്ത് ഇത് ഈ ഒരു റൗണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആകുമ്പോഴാണ് വൺ റെവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അതായത് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇത് കറങ്ങുന്നതാണ് വൺ റെവല്യൂഷൻ മനസ്സിലായല്ലോ ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിന്നാണ് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇത് റൗണ്ട് ചെയ്ത് കറങ്ങി തിരിച്ച് ഇവിടെ തന്നെ വരുമ്പോൾ വൺ റെവല്യൂഷൻ ആവും അപ്പൊ അതേപോലെ ത്രീ സിക്സ്റ്റി സോറി അതേപോലെ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റെവല്യൂഷൻ അതായത് ഇതേപോലെ അഞ്ഞൂറ് പ്രാവശ്യം ഇത് കറങ്ങി കഴിയുമ്പോഴാണ് ഒരു പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ ചെയ്ത് തീരുന്നത് ഫൈൻഡ് ദി ഏരിയ ഓഫ് ദി പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട് ഇൻ മീറ്റർ സ്ക്വയർ അപ്പൊ പ്ലേ ഗ്രൗണ്ടിന്റെ ഏരിയ മീറ്റർ സ്ക്വയറിൽ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ മെഷർമെന്റുകൾ എല്ലാം ഇവിടെ സെന്റിമീറ്ററിലാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ മീറ്ററിലാക്കിയിട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റെവല്യൂഷൻ വേണം ഒരു പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ ചെയ്യാൻ അപ്പൊ പ്ലേ ഗ്രൗണ്ടിന്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അതായത് ഈ ഒരു റോളറിന്റെ കേർഡ് സർഫസ് ഏരിയ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അല്ലേ കേർഡ് സർഫസ് ഏരിയ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ ഈ റോളറിന്റെ ഈ ചുറ്റുമുള്ള ഏരിയ കിട്ടും അപ്പൊ ഇത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ടൈംസ് റോൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴാണ് പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ ആയി തീരുന്നത് അപ്പൊ പ്ലേ ഗ്രൗണ്ടിന്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കണ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ റോളറിന്റെ കേർഡ് സർഫസ് ഏരിയയെ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് പ്ലേ ഗ്രൗണ്ടിന്റെ ഏരിയ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ള മെഷർമെന്റുകളെല്ലാം എടുത്തെഴുതാം ഇവിടെ നമുക്ക് ഡയമീറ്റർ ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഡയമീറ്റർ എയ്റ്റി ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് കേർഡ് സർഫസ് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് അപ്പൊ ഇവിടെ സിലിണ്ടറിന്റെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ടു പൈ ആർ എച്ച് ആണ് ഇത് സിലിണ്ടറിന്റെ മോഡൽ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ടു പൈ ആർ എച്ച് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ആർ ആണ് വേണ്ടത് ഡയമീറ്റർ അല്ല അപ്പൊ ഈ ഡയമീറ്ററിനെ നമുക്ക് റേഡിയസ് ആക്കി എഴുതണം അപ്പൊ ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ ഇതിനെ നമുക്ക് റേഡിയസ് ആക്കി എഴുതണം അപ്പൊ എയ്റ്റി ഫോർ സെന്റിമീറ്ററിന് റേഡിയസ് ആക്കണേ എന്ത് ചെയ്യണം എയ്റ്റി ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ടു സെന്റിമീറ്റർ പിന്നെ എന്താണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഹൈറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് എച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ട്വന്റി സെന്റിമീറ്റർ അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിന്റെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിനെ മീറ്റർ സ്ക്വയറിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം ആദ്യം നമ്മള് ഈ റോളറിന്റെ കേർഡ് സർഫസ് ഏരിയ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതായത് ഏരിയ കവേർഡ് ഇൻ വൺ റവല്യൂഷൻ ഒരു റവല്യൂഷന്റെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ഈ ഏരിയ ഓഫ് വൺ റവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് കേർഡ് സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് റോളർ ഏരിയ കവേർഡ് ഇൻ വൺ റവല്യൂഷൻ
h h is 120 ഇവിടെ നമുക്ക് 7 ഉം 42 ഉം കൂടെ കട്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ നമുക്ക് 6 വരും 6 7s are 42 ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം 22 into 2 is 44 44 into 6 is 44 into 6 24 24 plus 2 26 into 120 120 ക്ക് പറഞ്ഞാൽ 12 കൊണ്ടേ ഇരുന്നു എന്നിട്ട് സീറോ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി 4 2s are 8 6 2s are 12 2 2s are 4 plus 1 5 4 6 2 8 6 11 3 3 1 6 8 എന്ന് കിട്ടി ഇനി 120 ഒരു സീറോയും കൂടെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കും 3 1 6 8 0 സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഏരിയ ആയതുകൊണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് എന്താക്കണം മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആക്കണം അപ്പൊ സെന്റിമീറ്ററിനെ മീറ്റർ ആക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ സ്മോൾ യൂണിറ്റിനെ ബിഗ് ആക്കുവാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഡിവിഷൻ ആണ് അപ്പൊ സെന്റിമീറ്ററിനെ നമ്മൾ മീറ്ററിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഡിവിഷൻ ആണ് ചെയ്യുന്നത് എത്ര കൊണ്ട് ചെയ്യും ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് ചെയ്യും ഇനി സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയറിനെ നമ്മൾ മീറ്റർ സ്ക്വയറിലോട്ട് ആക്കുമ്പോ എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഡിവിഷൻ ചെയ്യണം മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ ഇതിനെ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ത്രീ വൺ സിക്സ് എയ്റ്റ് സീറോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്ത് വരും ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് ഡിവിഷൻ ചെയ്യുമ്പം ടു ഡെസ് ടു പ്ലേസസ് ഇങ്ങോട്ട് മാറും വീണ്ടും ഒരു ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വീണ്ടും ടു പ്ലേസസ് ഇങ്ങോട്ട് മാറിയിട്ട് ത്രീ പോയിന്റ് എന്ന് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ താഴെ നാല് സീറോ ഉണ്ട് ഈ റൈറ്റിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് ഫോർ പ്ലേസസ് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് മാറുമ്പോൾ എന്ത് വരും ത്രീ പോയിന്റ് എന്ന് വരും ത്രീ പോയിന്റ് വൺ സിക്സ് എയ്റ്റ് സീറോ മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി ഇപ്പൊ ഈ റോളറിന്റെ വൺ റവല്യൂഷൻ അല്ലെ ഏരിയ കവേർഡ് ഇൻ ഏരിയ കവേർഡ് ഇൻ വൺ റവല്യൂഷൻ നമുക്ക് കിട്ടി ത്രീ പോയിന്റ് വൺ സിക്സ് എയ്റ്റ് സീറോ മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി നമുക്ക് എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഏരിയ ഓഫ് ദി പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഏരിയ ഓഫ് പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കംപ്ലീറ്റ് റവല്യൂഷന്റെ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഏരിയ ഓഫ് ദി പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട് ഏരിയ ഓഫ് പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഏരിയ കവേർഡ് ഇൻ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കംപ്ലീറ്റ് റവല്യൂഷൻ is equal to 1 revolution to the ethra yana 3.1680 yana idhi nye namala 500 wanda multiply jayana ഇനി നമ്മൾ നമ്മൾ ഡെസിമൽ പോയിന്റ് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഈ സീറോയും മാറ്റി ഡെസിമൽ പോയിന്റ് മാറ്റിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് വെച്ച് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ത്രീ വൺ സിക്സ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് നമുക്ക് സീറോസ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി എയ്റ്റ് ഫൈവ് സാർ ഫോർട്ടി തേർട്ടി പ്ലസ് ഫോർ തേർട്ടി ഫോർ ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ത്രീ സാർ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇസ് ഇക്വൽ ടു വൺ ഫൈവ് എയ്റ്റ് ഫോർ സീറോ ഇനി ഇവിടെ ബാക്കി വൺ ടു ത്രീ ത്രീ സീറോസ് ഉണ്ട് അതും കൂടെ ഇവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു ഇനി ഡെസിമൽ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഫോർ ഡിജിറ്റ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ഈ ഫോർ പ്ലേസസ് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് പോയി ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ഇടുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി വൺ ഫൈവ് എയ്റ്റ് ഫോർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടി ഇപ്പൊ പ്ലേ ഗ്രൗണ്ടിന്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ഫോർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് മനസ്സിലായല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫിഗർ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ക്വ